പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടിയ കാരണം പ്രയാസപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ലെങ്ത്ത് കുറക്കാനുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കുറയാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലിയർ അതേപോലെ തന്നെ പഴയ ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പേസ് അതിൻ്റെ സ്പേസ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എടുപ്പ് മാറുകയും നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ അത് ലഭിക്കുന്നതാണ് അൽമുദരി സിം ബ്ലോഗിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലഭിക്കും അത് നമുക്ക് ഏത് പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ഉബുണ്ടുവിൽ ഓൾറെഡി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളെ വിൻഡോസിൽ നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വിൻഡോസിൽ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് അതേപോലെ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ബ്ലോഗിൽ പോയി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ പോയിട്ട് വിൻഡോസിൽ വേണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഉബുണ്ടു ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഓൾറെഡി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അതിലുണ്ട് ഇനി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഐക്കൺ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓണായി കിട്ടുന്നതാണ് അത് ഓണായി വന്നത് ഇത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോൾഡർ ബാച്ച് സ്കാൻ ഇതിൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫയലുകൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ഫയൽ ഒറ്റ ഒരു ഫയൽ മാത്രമേ വേണ്ടതുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഡ്രോപ്പ് ഫയൽ ഫോർ ഫോൾഡർ ഹിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ഇങ്ങോട്ട് ആവുന്നതാണ് നമുക്കൊരു ഫയൽ ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഫയലിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫയൽ ഏതാണോ വേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഉള്ള ഫയലിനെ നേരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫയൽ ഇവിടെ അതായത് ഇതിലെത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിൻഡോ ആണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് വേണ്ട വീഡിയോ ഇതിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് കുറക്കാൻ ഇവിടെ റീസെർച്ച് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഇത്രയേ പണിയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കാണാൻ ഡിവൈസസ് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ലജസ്സി ഇങ്ങനെ ഏതോ വേണ്ട അപ്പോൾ ഡിവൈസസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് പത്ത് എൺപത് മുപ്പത് കാണ്ട ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പി ഇരുപത്തഞ്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് നാനൂറ്റി അൻപത് പി മുപ്പത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് പേരിലാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ സേവാസ് എന്നുള്ളതിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇതിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് എം പി ഫോർ ഫയലാണ് സേവ് സേവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാത്ത് റെഡിയായി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് എൻ കോഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ചെറുതായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാം എത്ര മാത്രം ചെറുതായി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെറുതായി വരാൻ കുറച്ച് ടൈം ഓടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ മറ്റൊരു പ
നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ ഇപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് എന്നാൽ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ പബ്ലിഷർ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണാവുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് എം ബി ഉണ്ടായിരുന്ന ഫയലാണ് നമ്മളതിനെ ചുരുക്കിയപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എം ബി ആയിട്ട് മാറി അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് എം ബി ഉള്ള ഒരു ഫയല് നമ്മൾ അതിനെ ചെറുതാക്കിയപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എം ബി ആയിട്ട് മാറി നമ്മൾ രണ്ടും ക്ലാരിറ്റി വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കിതിൽ കാണൂല അപ്പം ഇത് ആദ്യത്തെ ഫയലാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതും ചെയ്തത് രണ്ടും വലിയ വ്യത്യാസം നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാരിറ്റി കുറയുന്നില്ല വലിയ കുറവൊന്നും വരാതെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇത്രയും ചെറിയ ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ചെയ് കണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം